السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ربه ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره ولا الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب وذي لولا سمادرن ينايا أدبشن متو سنگڑنا سارتي غلي صدسل سنه درائي دكونا സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ അടുത്തും അകലെയുമായി ഇത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ യാത്രക്കാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആത്മീയ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് എതിരെ ബോധവൽക്കരണമെന്ന വളരെ കാലിക പ്രസക്തമായ ഒരു പ്രമേയത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണ സമ്മേളനത്തിന് സാക്ഷികളാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ആത്മീയ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള ഈ ബോധവൽക്കരണ സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള തുടക്കം കുറിച്ചത് അതിനുശേഷം കേരളത്തിന്റെ മിക്കവാറും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലുമെല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി ബോധവൽക്കരണ സമ്മേളനങ്ങൾ ഇതിനകം നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല നാളെ പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ ബോധവൽക്കരണ സമ്മേളനം പട്ടാമ്പിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ജനുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി കുറെ അധികം ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സന്ദേശ പ്രചരണ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയ ചില സൂചനകൾ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ബഹുമാനനായ നാസർ സ്വലാഹിയുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു നാം ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെയും കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെയും ഏകദേശം അതിർത്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പയ്യന്നൂരിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു പത്തൊൻപത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ എത്തുന്ന ചേർക്കളം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായ ആ പ്രദേശത്തെ പ്രത്യേകമായി പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നതല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് പത്രവായനകൾക്ക് ഇടയിൽ ഒരു പത്രത്തിന്റെ താളിൽ വളരെ വലിയ ഒരു സ്ഥലം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോവും അതോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കുറിപ്പും ആ ചെർക്കളം അങ്ങാടിയെ കുറിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഫോട്ടോ ഏതൊരാളുടെ മനസ്സിനെയും പിടിച്ചു ഉലക്കുന്നതാണ് നാല് ഭാഗത്തിലൂടെയും അതിശക്തമായ വേഗതയിൽ ചെറുതും വലുതുമായ വാഹനങ്ങൾ ചീറിപ്പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് പോലെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം കിടക്കുന്നു ആ സ്ഥലത്താകട്ടെ വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു പുൽത്തകിടയാണ് ആ പുൽത്തകിടയിൽ കുറെ മനുഷ്യന്മാർ തലങ്ങും വിലങ്ങും കിടന്നുറങ്ങുന്ന 
ഒരു ചിത്രമാണ് ആ പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നൂറിലധികം ആളുകൾ ആ വാഹനങ്ങൾ ചുറ്റുപാടും ചീറിപ്പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഗരമധ്യത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആ ഒരു ദൃശ്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ആ ലേഖകന്റെ വിവരണങ്ങൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്ന് ഒരായിരം വട്ടം നമ്മൾ ഓർത്തുപോകും അതിൽ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും അന്യ സംസ്ഥാനത്തുള്ള തൊഴിലാളികളാണ് അതിൽപ്പെട്ട ഏകദേശം ഒരഞ്ചെട്ട് ആളുകളുമായി അദ്ദേഹം ആ ലേഖകൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇന്റർവ്യൂവിൽ അവരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു അതിനെ വരെ പറഞ്ഞ മറുപടി ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെത്തി അവർ കേരളത്തിലെത്താനുണ്ടായ സാഹചര്യം അവരുടെ നാട്ടിൽ ജോലിയെടുത്താൽ കിട്ടുന്നതിന്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇരട്ടി പണം ലഭിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ ആ പണത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു റൂമെടുത്ത് താമസിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അധികമൊന്നും മിച്ചം വെക്കാനുണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ കടകൾ മുഴുവനും അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിരിപ്പുമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്ന് കിടന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് വാടക കൊടുക്കേണ്ടതില്ല മാത്രവുമല്ല അതിരാവിലെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഒരു എട്ടോ പത്തോ രൂപ കൊടുത്താൽ കുളിക്കാനും മറ്റു പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും ബാക്കിയുള്ള പണം ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ ചെലവുകൾക്കും അയച്ചു കൊടുക്കാം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഡിസംബർ മാസത്തിന്റെ ഈ കുടും തണുപ്പിന്റെ ആ മഞ്ഞ് പെയ്തിറങ്ങുന്ന സമയത്തും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി പെടാപാടുപെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുവെന്ന് മാത്രം അതെ വലിയ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒട്ടനവധി ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നാം ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചു പോകരുത് അവരും മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവരെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ച ആളുകളാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല കണ്ണുള്ളവരുണ്ട് കാതുള്ളവരുണ്ട് ആ അവയവങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ റോട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ണു കാണാതെ ഏത് വഴിക്ക് പോകണമെന്നറിയാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്തന്മാരൊരു പക്ഷേ ഉണ്ടായിരിക്കാം അവരെ പോലെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ നമ്മളെ പോലെയല്ലല്ലോ അവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുറ്റുപാടും ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ മനുഷ്യർ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർ വിവിധ തട്ടിലും തരത്തിലും രൂപത്തിലുമാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളിലും അതുപോലെ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലുമെല്ലാം ഈ ഒരു വ്യത്യാസത്തെ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങനെ പലവിധ തട്ടുകളിലായി മനുഷ്യന്മാർ ഇവിടെ പറന്നു വീഴാൻ അവരായിരുന്നുവോ കാരണം ഒരിക്കലും അവരല്ല കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ ജന്മമെടുക്കുന്നു ഒരു കുഞ്ഞ് ജന്മമെടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറ്റക്കുടിലാണ് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ഒരു ചെറ്റക്കുടിലാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വേറൊരു കുഞ്ഞ് പറന്നു വീഴുന്നത് ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഒരു വലിയ സ്പടിക സമാനമായ ഒരു കട്ടിലിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും അതിന് കാരണക്കാരാണോ ഒരു കുട്ടി ഈ ചറ്റക്കുടിലിൽ പറന്നു വീഴാനും ഒരു കുട്ടി കൊട്ടാരത്തിൽ പറന്നു വീഴാനും ആ കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും കാരണക്കാരല്ല ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ പറന്നു വീഴുന്നുവെന്ന് മാത്രം പിന്നീട് ഏകദേശം കുറച്ച് കാലഘട്ടം അവരിവിടെ ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങ് മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്തിനാണ് ആ കുഞ്ഞു വന്നത് എന്തിനാണ് വിവിധ തട്ടിലും തരത്തിലുമായ അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യന്മാർ വന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും നേടിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ മഴയളക്കാവാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഭൂമി കുലക്കം ഉണ്ടായാൽ അതെത്ര റെക്ട് സ്കെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അളക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് എല്ലാം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനുള്ള മാപിനികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ ആത്മാർത്ഥത ഇളക്കാൻ എന്ത് സംവിധാനമാണ് സഹോദരങ
ഈ ലോകത്തുള്ളത് ഇന്നും തന്നെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സളക്കുവാൻ അവന്റെ ആത്മാർത്ഥത ഇളക്കുവാൻ ഒരു സംവിധാനവും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതെ ഒരേ ജോലി എടുക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ഒരേ ജോലി എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തന്നെ വിവിധ രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും അനസമായി പണിയെടുക്കുന്നവർക്കും ഒരേ ശമ്പളമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥകമായി ജോലി ചെയ്ത ആ ആൾക്ക് ആത്മാർത്ഥതക്കുള്ള കൂലി എവിടെ വെച്ച് ലഭിക്കും സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ നിയമ വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് വെട്ടുകാലി വലയെ പോലെയാണ് എന്ന് അതെ ചെറിയ പ്രാണികളും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സംഗതികളും വന്നാൽ ഒരു പക്ഷെ ആ വലയിൽ കുടുങ്ങി എന്ന് വരാം എന്നാൽ ഒരു വണ്ടാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു വലിയ പക്ഷിയാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ആ വലയും വിളിച്ചത് പുറം കറന്നു പോകും അതുപോലെ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുള്ളത് നിരപരാധികളായ ആളുകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും കുറ്റം ചെയ്തവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒട്ടനവധി സംഭവ വികാസങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടലുകൾ പലസ്തീനിലും അതുപോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും വിധവകളായി തെരുവിൽ അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സു പറയുന്നു ഇവർക്കൊക്കെ രക്ഷ കിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസം വേണ്ടേ ഇവർക്കൊക്കെ സമാധാനം കിട്ടുന്ന ഒരു സമയം വേണ്ടേ എന്ന് എല്ലാവരും ആരോപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് എവിടെയാണ് എല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്നത് അതാണ് ആർക്കും ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് എവിടെ നിന്നാണ് അത് ലഭിക്കുക ഈ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും അതെ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കേൾക്കണമെന്നാണ് എനിക്കൊന്നാമതായി എന്നോടും എല്ലാവരോടും ഒന്നാമതായി സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും മരണപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയില്ല അത് മാത്രമല്ല ഏത് സമയത്ത് മരിക്കുമെന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല ഈ ബസ്സിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമോ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാന് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമോ പറയാൻ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ മകൻ തിരിച്ചു വരാത്ത എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട് അതെ ഏത് സമയത്താണ് മരിക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഏത് ഭൂമിയിൽ എവിടെ വെച്ചാണ് മനുഷ്യൻ മരിക്കുക എന്ന് ഒരാത്മാവിനും അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് അതെ എല്ലാ ആത്മാക്കളും എല്ലാ മനുഷ്യരും മരണത്തിന്റെ രുചി ആസ്വദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് അവർക്ക് അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെയല്ല മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള യഥാർത്ഥമായ ഒരു ലോകമാണ് ആ പരലോക ജീവിതത്തിലായിരിക്കും അവർക്കുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രക്ഷയും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പ്രതിഫലവും പൂർണ്ണമായി നൽകപ്പെടുന്നത് നരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് ആര് രക്ഷപ്പെടുകയും ആ സുന്ദരമായ സ്വർഗത്തിൽ ആര് പ്രവേശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുവോ അവരാകുന്നു അവരാകുന്നു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിജയികൾ എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അങ്ങാടി ഒരു പക്ഷേ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ വിദ്യാർത്ഥികളോട് വിജയം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വരാനിരിക്കുന്ന ആ മാർച്ച് മാസത്തിലെ പരീക്ഷയുടെ വിജയമായിരിക്കും അവർക്ക് പറയാനുണ്ടാവുക എന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം അവരോട് എന്താണ് വിജയമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിക്കുന്ന ഉന്നതമായ വിജയത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കാം അവർക്ക് പറയുവാനുണ്ടായിരിക്കുക എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അങ്ങാടിയിലെ കച്ചവടക്കാരോട് എന്താണ് ലാഭമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് വിജയമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അവർക്ക് അവരുടെ കച്ചവടത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും അവർക്ക് പറയാനുണ്ടാവുക എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ഈ ബസ് ബസ് ജീവനക്കാരോട് എന്താണ് വിജയമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവരുടെ ആ യാത്രക്കൊടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു വരവായിരിക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല കാരണം എന്തേ നമുക്ക് എത്രയുമാത്രം അനുഭവങ്ങളുണ്ട
ആ ജനപ്രതിനിധി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടകന്ന് പോയ മരണപ്പെട്ടു പോയ എത്ര സംഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ എത്ര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പോലും നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിയെ അവർ പ്രവർത്തിച്ചതിനനുസരിച്ച് അവർക്കതിന്റെ ആ ലാഭം നേടുവാൻ കൊയ്യുവാൻ സാധ്യമായിട്ടില്ല ഉന്നതമായ ബിരുദ ബിരുദാനന്തരങ്ങൾ നേടിയ ആളുകൾ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയവരുണ്ട് വലിയ ഉന്നതമായ ജോലിക്ക് അവർക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ വിജയം ലഭിച്ചവരുണ്ട് ആ ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ യാത്ര പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ് പുറത്തു പോയി ആ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്ററിന്റെ ഈ പുറത്തു വെച്ച് അവൻ ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം മറ്റൊരു വാഹനവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ എത്ര സംഭവങ്ങളുണ്ട് ആ കുട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് വർഷം പഠിച്ച് അധ്വാനിച്ചതിന്റെ റിസൾട്ട് അവന് കാണുവാൻ ഒരു ദിവസം പോലും ഒരു സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അവന് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം നമ്മൾ എത്ര നേടിയാലും എത്ര സമ്പന്നനായാലും ആ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്നില്ല ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയേക്കാം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള നശ്വരമായ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ കിട്ടുന്ന ജയപരാജയങ്ങളല്ല മറിച്ച് മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ
നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഒരു ടി വിയോടെ ടി വിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു നോക്കൂ അത് വാങ്ങി നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയാൽ അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ബുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു കാറ്റ്ലോഗ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ആ കാറ്റ്ലോഗിന്റെ ഉദ്ദേശം ആ ഒരു വസ്തു എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് നന്നാക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അതിന്റെ കമ്പനി കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൊച്ചു കൈ പുസ്തകമാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക സാംസങ്ങിന്റെ ഫോണ് നന്നാക്കണമെങ്കിൽ നോക്കിയയുടെ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ മാർഗദർശിനി അല്ല ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സാംസങ്ങിന്റെ ഫോണ് കേടുവന്നാൽ നന്നാക്കണമെങ്കിൽ സാംസങ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത അതിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ ഇറക്കിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ വാഹനം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു കാർ വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കാറുമായി നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നു അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് എന്റെ വാഹനത്തിൽ ഡീസലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവിടെയുള്ള ജോലിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇതിലൊരിക്കലും ഡീസൽ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൽ പെട്രോളെ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിന്റെ എൻജിൻ അങ്ങനെ പെട്രോളിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻജിൻ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധ്യം പിടിക്കുന്നു ഈ വാഹനം എന്റേതാണ് ഞാൻ പണം മുടക്കി വാങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലേത് എണ്ണ ഒഴിക്കണമെന്ന് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ ഡീസൽ തന്നെ ഒഴിക്കാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ ആശയം നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനാണ് മനുഷ്യരായ നമ്മൾ മനുഷ്യരായ നമ്മൾ ഇവിടെ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതും അഴിമതി നടത്തുന്നതും ഇവിടെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ആത്മീയ ചൂഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതും മനുഷ്യനെ തട്ടിപ്പിനിരയാക്കുന്നതും ഇവിടെ ഭീകര വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും വയോധികരോട് വൃദ്ധന്മാരോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നതും മൃഗങ്ങളല്ല മനുഷ്യരാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനാണ് ഇവിടെ ചികിത്സ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ചികിത്സിക്കുവാൻ കഴിയും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനെ ചികിത്സിക്കുവാൻ മറ്റേതെങ്കിലും ആളുടെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഭൗതിക പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളോ ഏടുകളോ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ചികിത്സിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല മനുഷ്യൻ ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനുമല്ല ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവനുമല്ല മനുഷ്യൻ ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അവന്റെ ദൈവം തമ്പുരാനാണ് അള്ളാഹുവാണ് റബ്ബുൽ ആലമീനാണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് മനുഷ്യന്മാർ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് മനുഷ്യരെങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായി ദൈവം തമ്പുരാൻ കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ മാർഗനിർദ്ദേശം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും അതാത് കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യന്മാർ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അവരെന്തു കാണണം എന്തു കാണാൻ പാടില്ല എന്താരാധിക്കണം എന്തിന് ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്മാർ മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാലങ്ങളായി ഓരോ മാർഗദർശികളെ പ്രവാചക ജകന്മാരെ ആ ദൈവം അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും അത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പ്രവാചകനല്ലേ ഞാൻ എന്തിനെ കുറിച്ച് അതിനെ അറിയണം തിരുത്തണം സഹോദരങ്ങളെ അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വന്ന പ്രവാചകനല്ല ലോകർക്ക് വേണ്ടിയാണ് റഹ്മത്തുൻ ലിൽ ആലമീൻ മനുഷ്യർക്ക് കാരുണ്യമായി കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അയക്കപ്പെട്ട ദൂതനാകുന്നു പ്രവാചകൻ എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന മാർഗനിർദ്ദേശമടങ്ങിയ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേരാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോഴും എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥമല്ലേ ഞാൻ എന്തിനത് കേൾക്കണം ഞാൻ എന്തിനത് അറിയണം ഞാനൊരു ഹൈന്ദവനല്ലേ ഞാനൊരു ക്രൈസ്തവനല്ലേ എനിക്കെന്റേതായ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്തിനത് കേൾക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും തിരുത്തണം സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കലും തന്നെ ഖുർആാനിൽ എവിടെയും ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഹുദൻ മനുഷ്യർക്കുള്ള മാർഗദർശക ഗ്രന്ഥമാകുന്നു ഖുർആൻ എന്നാണ് മനുഷ്യൻ 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹൈന്ദവനും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും മതമുള്ളവനും മതമില്ലാത്തവനും അമേരിക്കക്കാരനും കറുത്തവനും വെളുത്തവനും സമ്പത്തുള്ളവനും സമ്പത്തില്ലാത്തവനും ഈ പയ്യന്നൂരങ്ങാടിയിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ അത് ഏതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അന്നാസ് എന്ന പദപ്രയോഗം അതേ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കുമുള്ള അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥമായി മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് മനുഷ്യന്റെ സട്ടാവയച്ചിരിക്കുന്ന ആ മാർഗനിർദ്ദേശക ഗ്രന്ഥമാകുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ആ ഖുർആാനിൽ ഒരൊറ്റ മൂല്യ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരൊറ്റ മൂല്യ പഠിച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒറ്റ മൂല്യ എന്താണെന്നോ അതേ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയിച്ച് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് വിജയം കണ്ട ഒരൊറ്റ മൂല്യാണത് എന്താണത് ഇന്ന് ഈ പയ്യന്നൂരങ്ങാടിയിലെ ഏത് കടയിൽ നിങ്ങൾ കയറി നോക്കൂ അവിടെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ച ഒരു ബോർഡ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ സ്ഥാപനം സി സി ടി വി ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്ന് സി സി ടി വി ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഈ ബോർഡ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് കുറവാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ അതാ ക്യാമറകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് കാണാൻ കഴിയും എന്റെ അച്ചടക്കം ഉണ്ടാകാനാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരടുക്കും ചിട്ടയും ഒരു ക്രമവും ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി മനുഷ്യന്മാർ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇതെല്ലാം മുതലാളി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു ബോധം ആളുകൾക്കുണ്ടായാൽ എല്ലാവരും അച്ചടക്കമുള്ളവരാകും എന്നത് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ അച്ചടക്കം താൽക്കാലികമാണ് കടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഇനി എന്നെ മുതലാളി കാണില്ല എന്ന ചിന്തയാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് ഗവർണർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാമറ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡ്രൈവർമാരും സ്പീഡ് കുറക്കും അവിടെ വളരെ ശാന്തനായി മര്യാദക്കാരനായി വാഹനം ഓടിക്കും എന്നാൽ ആ ക്യാമറയുടെ പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അവനതാ ഓവർ സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ ചില വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കാണിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ എന്താണ് ലൈറ്റിന്റെ അർത്ഥം തൊട്ടപ്പുറത്ത് പോലീസുകാർ ചെക്കിങ്ങിന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണത് അത് കാണുമ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇല്ലാത്തവൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്നു അതുപോലെ കാക്കിയില്ലാത്തവൻ കാക്കി ധരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അച്ചടക്കമുള്ളവരാകുന്നു എന്നാൽ ആ പോലീസുകാർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആരെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന രീതിയാണ് എന്നാ സഹോദരങ്ങളെ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യരോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്നോ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും അത് ഈ വിമാനത്തിലാകട്ടെ അത് ഭൂമിയിലാകട്ടെ സ്വദേശത്താകട്ടെ വിദേശത്താകട്ടെ ബസ്സിലാകട്ടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാകട്ടെ ഭൂമുഖത്താകട്ടെ ബെഡ്റൂമിലാകട്ടെ എവിടെയാണ് എങ്കിലും നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദാ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാഥനുണ്ട് അവനാണ് റബ്ബ് അവനാണ് നിങ്ങളെ പടിപടിയായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നവൻ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നവൻ അവനെ അറബിയിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അള്ളാഹു എന്നത് പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അതിനെ സാക്ഷാൽ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നു അതെ ആ ദൈവത്തിന്റെ നിരീക്ഷണമില്ലാതെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഇവിടെ ഒരാൾക്കും തന്നെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന ബോധം അവനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാർ നന്നാകുമെന്നാണ് ഇവിടെ പോലീസുകാരെ പേടിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഭരണകർത്താക്കളെ പേടിച്ചുകൊണ്ടല്ല മുതലാളിമാരെ പേടിച്ചുകൊണ്ടല്ല എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന എന്റെ നാഥൻ എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ ദൈവം എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഓരോർമ്മ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായാൽ ഈ നാട് അച്ചടക്കമുള്ള നാടാകും നിരപരാധികൾ കൂടി നിൽക്കുന്നിടത്ത് ബോംബെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ചാവേറായി പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ഒരാളെയും ലഭിക്കുകയില്ല നിരപരാധികൾ കൂടി നിൽക്കുന്നിടത്ത് ബോംബെറിഞ്ഞ് ഇരുട്ടിലെ കോടിയൊളിച്ചാലും എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാഥനുണ്ട് എന്നറിയുന്നവന് എങ്ങനെയാണ് തീവ്രവാദിയാകാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് അവൻ ഐ എസ് ആകാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് അവർ ഭീകരവാദിയാകാൻ കഴിയുക ഇല്ല ഒരിക്കലും അവന് സാധ്യമല്ല എങ്ങനെയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അവന് പീഡിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക ഇല്ല അവൻ എന്റെ അവൾ എന്റെ പെങ്ങളുടെ പ്രായമുള്ളവളാണ് അവൾ എന്റെ മകളുടെ പ്രായമുള്ളവളാണ് അവളെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാരും കണ്ടില്ല എങ്കിലും ഇത് കാണുന്ന ഒരു റബ്ബുണ്ട് ഒരു നാഥനുണ്ട് എനിക്കിതിന് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ഒരു നാള് വരാനുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ പരലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നാളിലാണ് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് പൂർണ്ണമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തിന്മയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നത് അതേ പലിശ വാങ
ആ ശരീരം നരകത്തിൽ കത്താനുള്ളതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഈ ഒരു വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അനുയായികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അന്യന്റെ സമ്പത്ത് അവിഹിതമായി സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിയുക അതേ ആരെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ അവൻ നാളെ നരകത്തിൽ അതേപോലെ യുഗങ്ങളോളം കഴിയേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പ്രമാണങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മതിലിന്റെ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഒരാൾ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെങ്കിൽ നാളെ നരകത്തിൽ അവൻ ചാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നാണ് ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ടുകൊണ്ട് വയറിന് കുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്ത് അവൻ അതൊരു അതുപോലെയുള്ളൊരു ദണ്ടുകൊണ്ട് അവൻ കുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നാണ് ആരെങ്കിലും വിഷം കഴിച്ചാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെങ്കിൽ അവൻ നാളെ നരകത്തിൽ വിഷം കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നാണ് പലപ്പോഴും ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയാറുള്ളത് ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് എന്നാണ് അതേ അവസാനത്തെ വഴി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അത് അവസാനത്തെ വഴിയല്ല മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് എഴുന്നേറ്റ് വരിക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ താൽക്കാലികമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എങ്ങനെ ആത്മഹത്യയിൽ അഭയം തേടാൻ കഴിയും ഇല്ല കഴിയില്ല ഏത് പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോടും നേരിട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതായിരിക്കും അവന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക ആ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആത്മഹത്യ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് പഠനത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ഒരു ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞത് അറുപത്തഞ്ച് മുതൽ എഴുപത് വരെ ശതമാനം മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചതും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താണ് മനുഷ്യരെ നന്നാകുവാനുള്ള ഒറ്റമൂലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാഥനുണ്ട് എന്ന ബോധം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാകും ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഏ ജനങ്ങളെ എല്ലാവരെയുമാണ് വിളിക്കുന്നത് ഏ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം എന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ വിചാരിക്കും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ചെന്താ പറഞ്ഞത് ആരെ ആരാധിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ച് പടിപടിയായി വളർത്തി വലുതാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തെ ആ അള്ളാഹുവിനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ളവരെയും സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ നിങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛനെ നിങ്ങളുടെ മുതുമുത്തച്ഛനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കപ്പുറം ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരെ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിച്ചവനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എത്ര മനോഹരമായ ആശയമാണ് എന്ന് നോക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആൾ ദൈവങ്ങൾ ആരാധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ആൾ ദൈവങ്ങളുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ സുജൂത് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയുകയില്ല കാരണം അവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മക്കുപറയിലുള്ളവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മഹാന്മാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നമ്മൾ ആരോടൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ അവരൊക്കെ സൃഷ്ടികളാണ് അവർക്കൊക്കെ വാപ്പമാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അച്ഛന്മാരുണ്ട് അമ്മമാരുണ്ട് അവർക്ക് മുമ്പും സൂര്യനുണ്ട് അവർക്ക് മുമ്പും ചന്ദ്രനുണ്ട് അവർക്ക് മുമ്പും ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സെട്ടാവ് സൂര്യന്റെ സെട്ടാവ് ചന്ദ്രന്റെ സെട്ടാവ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സെട്ടാവ് ഈ അണ്ടകടാഹങ്ങളുടെ സെട്ടാവ് അവനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിമിന്റെ ദൈവത്തെയല്ല ഹൈന്ദവന്റെ ദൈവത്തെയല്ല ക്രൈസ്തവന്റെ ദൈവത്തെയല്ല മനുഷ്യന്റെ ദൈവത്തെ മനുഷ്യന്റെ ദൈവത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഇത് വർഗീയതയില്ലാത്ത വിശ്വാസമാണ് ഇത് വിഭാഗീയതയില്ലാത്ത വിശ്വാസമാണ് വർഗീയതയും സങ്കുചിതത്വവും ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്റെ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതല്ല ഖുർആാൻ പറയുന്നത് അതല്ല നിങ്ങളെ ആരാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ജീവജാലങ്ങൾ ആരാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാർ ആരാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് അവരെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മയും നമ്മുടെ മുമ്പുള്ളവരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന
ആ ഏകദൈവത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ഏകദൈവം ഏകമാനവതക്ക് ഏകദൈവ വിശ്വാസം അതേ ഐക്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് യോജിപ്പോടു കൂടി ഒന്നിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവുകയില്ല മതത്തിന്റെ വേലിക്കെട്ടുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു പ്രഭാതം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു വരും സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ മനുഷ്യന്റെ സൂക്ഷ്മത നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും വഞ്ചനയും അതുപോലെ കൈക്കൂലിയും മോശപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും കടന്നു വരാനുള്ള കാരണം ആരെയും ആളുകൾക്ക് പേടിയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ അവന്റെ സട്ടാവിനെ പേടിക്കണം ആ സട്ടാവ് ഏത് സമയത്തും നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ഓർമ്മ നമുക്കുണ്ടാകണം ഭാര്യക്കുണ്ടാകണം മക്കൾക്കുണ്ടാകണം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകണം നമ്മുടെ അയൽ വീട്ടിലുണ്ടാകണം നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശത്തുണ്ടാകണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകണം നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും ഉണ്ടാകണം കേരളത്തിലുണ്ടാകണം ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകണം ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഇതിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയത എന്ന് പറയുക മനുഷ്യൻ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ സട്ടാവിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ആ സട്ടാവിൽ യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥ സന്തോഷത്തിൽ അവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ കൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ സമാധാനമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ല അറിയുക മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് സ്വസ്ഥമാകാൻ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സട്ടാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ആര് ആ ദൈവത്തെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നുവോ അവൻ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടും എന്നതാണ് അവൻ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഒരു തുറവി ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആ യഥാർത്ഥ ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരണം ലോകം ഒരു പത്ത് പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ നാടുകളൊക്കെ നിരീശ്വര നിർമ്മിത വാദങ്ങളിലായിരുന്നു മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുച്ഛമായിരുന്നു ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഏതോ ഒരു പ്രാകൃത സ്വഭാവത്തിലായിരുന്നു അവർ കണ്ടിരുന്നത് അവർ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു പോയത് മദ്യത്തിലേക്കായിരുന്നു വ്യഭിചാരത്തിലേക്കായിരുന്നു സുഖ ശീതള ചായയിലേക്കായിരുന്നു പക്ഷേ മദ്യവും മതിരാക്ഷിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീയും ഒക്കെയായി അഭിരമിച്ചിട്ടും അവർക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കുന്നില്ല സ്വസ്ഥത ലഭിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന രൂപം എന്താ ലോകം മുഴുവൻ ആത്മീയതയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് ആരാധിക്കണം ആരാധിക്കണം എന്നറിയില്ല അവർക്ക് ആചരിക്കണം എന്താചരിക്കണം എന്നറിയില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ആത്മീയതയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഏതാണോ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് അതിനെ കച്ചവടവൽക്കരിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആധുനിക സമൂഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് ആത്മീയത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആത്മീയത എങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിലൂടെ എങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അതിലൂടെ എങ്ങനെ അധികാരം നേടാൻ കഴിയും അതിലൂടെ എങ്ങനെ എനിക്കിവിടെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയും അതിലൂടെ എങ്ങനെ എനിക്ക് അനുയായി വൃന്ദത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ അതിലൂടെ എങ്ങനെ എനിക്ക് ഓട്ട് പോയെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതിലൂടെ എങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ വിറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആത്മീയ ചൂഷണങ്ങൾ പല രീതിയിലും ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാണ് വാർത്ത എന്തിനായിരുന്നു അത് രണ്ട് മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഒരേ സമയം കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്തിനായിരുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയത് എന്തിനായിരുന്നു ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയത് എന്തിനായിരുന്നു പട്ടാളം റോട്ടിലിറങ്ങിയത് എന്തിനായിരുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടിലധികം ജീവനുകൾ ഹനിക്കപ്പെട്ടത് എന്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു അതേ അവിടെ ഒരു ആൾ ദൈവത്തിന് എതിരിൽ ഒരു വിധി പറയാൻ കോടതിയിൽ ഒരു വിധി പറയാൻ കോടതി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത വന്നതാണ് പ്രശ്നം ഒരാൾ ദൈവം പണ്ടെന്നോ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ മോശമായ സ്ത്രീയോട് മോശമായി പെരുമാറിയതിന്റെ പേരിൽ പെരുമാറിയതിന്റെ പേരിൽ
എന്നിട്ട് കോടതിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുക വിധിയെ സ്വാധീനിക്കുക ഇതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം പക്ഷേ നമ്മുടെ നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ കൃത്യമായി ഇടപെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിലല്ല എല്ലാ മതത്തിന്റെ പേരിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ ആ ദൈവങ്ങളായിട്ടും സിദ്ധന്മാരായിട്ടും തങ്ങന്മാരായിട്ടും ബീവിമാരായിട്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥ ആത്മീയത എന്ത് എന്ന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഈ അന്ധവിശ്വാസ അനാചാരങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ആത്മീയതയുടെ വെളിച്ചം ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രബോധന സംവിധാനമായ വിസ്റ്റം ക്ലാബിൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹിതമായ സംഘടനയുടെ സംവിധാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഒരിക്കലും ജനങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ല ഇതിന് പേര് തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ബോധവൽക്കരണം എന്നാണ് ഒരു ബഹുമത സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പരസ്പരം ആദരിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും സഹിഷ്ണുതയോടും കൂടി എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് പറയുകയും കേൾക്കുകയും ഇഷ്ടമുള്ളത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ സഹവർത്തിത്വത്തോടു കൂടി സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം മതേതരത്ത ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെയും ന്യൂനപക്ഷ തീവ്രവാദത്തെയും ദൂരം നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും ഹൃചുവായ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് മാത്രം ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വ